বলতে ছিলাম ইমান খুব মজবুত একটা শক্ত বিষয় নয় যে এটাকে পাথর দিয়ে আঘাত করলেও ভাঙে না বরং ইমান খুব সংস্পর্শশীল খুব সংবেদনশীল একটা একটা নরম বিষয় একটা স্পর্শকাতর বিষয় যেটাকে চতুর্দিক থেকে লক্ষ্য রেখে সংরক্ষণ করলে হেফাজত থাকে আর লক্ষ্য রেখে সংরক্ষণ করতে না পারলে কোন সময় কোন ত্রুটির কারণে ভেঙে যায় নিজেও মানুষ টের পায় না এই যে এক মুরব্বীর কথা বলেছিলাম বলল যে সাত দিন ধরে আল্লাহ তালা বৃষ্টি দিচ্ছেন আল্লাহ কি বুঝছে এই কথাটা ইমানের পক্ষে কথা না ইমান ধ্বংস করার কথা এই দুই তিন সেকেন্ডে তার ইমানটা যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মুরব্বী টের পাইছে কিছু টের পায় নাই এতে আমরা কি বুঝলাম ইমান খুব মজবুত একটা শক্ত জিনিস যেটা পাথর দিয়ে আঘাত করলেও ভাঙে না না বরং নরম একটা বিষয় খুবই নরম খুবই স্পর্শকাতর খুবই সংবেদনশীল একটা বিষয় ইমান যদি চতুর্দিক থেকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে এটাকে সংরক্ষণ করা যায় নিজের অন্তরে তাহলে এটা মজবুত থাকে আর কাজে কর্মে কথায় আচার আচরণে কোনো ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর কোরআন রাসুলের সুন্নতের অথবা ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে কোনো কিছু প্রকাশ পায় তাহলে ইমান নষ্ট হয়ে যায় এবার আসেন একটা আফসুসের বিষয় আলোচনা করি আমাদের সমাজে আমরা যতগুলো মুসলমান বাস করি অধিকাংশ মুসলমান নামাজ বঙ্গের কারণ দু একটা হলেও বলতে পারে রোজা বঙ্গের কারণ সবাই বলতে পারে যারা নাম মাত্র ইমানদার জীবনে কোনোদিন রোজা রাখে নাই হ্যাঁ বলতে পারে কি করলে রোজা ভাঙে পারে কিনা পারে উজু বঙ্গের কারণ যে জীবনে উজু করে নাই হ্যাঁ জানে যে উজু কি করলে কি কি কাজ করলে উজু ভেঙে যায় দু একটা হলেও জানে ঠিক কিনা ভাই অথচ নামাজ রোজা হজ জাকাত উজু কুরবানি এই সবগুলো এবাদত আল্লাহর কাছে কবল হবে যদি ইমান ঠিক থাকে কিন্তু ইমান যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোন এবাদত আল্লাহর কাছে কবল হবে না আমরা এবাদত কিভাবে কবল হবে কিভাবে নষ্ট হবে এটার কারণ জানি কিন্তু যেই ইমান ঠিক না করলে এবাদত আল্লাহর কাছে কবল হবে না সেই ইমান কিভাবে ভাঙে সেটাই জানি না সারা জীবন নামাজ পড়লাম মাজারের গিয়ে শেষ দাও দিলাম আমার এই নামাজের আল্লাহর কাছে কোনো দাম আছে সারা জীবন রোজা রাখলাম ইমান বিধ্বংসী একটা কাজকর্ম করে ফেললাম একটা ইমান বিধ্বংসী কাজ করার কারণে আমার সারা জিন্দেগির সকল রোজা পড়বা সকল বন্দেগি পড়বা ঠিক কিনা ভাই তাহলে আমল বঙ্গের কারণ জানার চাইতে ইমান বঙ্গের কারণটা জরুরি কিনা আমল বঙ্গের কারণ জানার চাইতে ইমান বঙ্গের কারণ জানাটা বেশি জরুরি অথচ আমাদের সমাজের অবস্থা উল্টু আমল কেমনে নষ্ট হয়ে জানে নামাজ কি করলে ভেঙে যাবে কম বেশি দু একটা হলেও বলতে পারে উজু কিভাবে ভেঙে যাবে কম বেশি দু একটা কারণ হলেও বলতে পারে রোজা কিভাবে ভেঙে যাবে একটা কারণ হলেও বলতে পারে কিন্তু ইমান কিভাবে ভেঙে যাবে একটাও বলতে পারে না এই কারণে ইমান ভঙ্গের কারণগুলো আমাদের মধ্যে চর্চা হওয়া উচিত আমাদের মধ্যে জানা থাকা উচিত আলোচনা হওয়া উচিত বেশি বেশি করে সেই নিমিত্তে আজকে আলোচনার সর্বশেষ দিকে ইমান কিভাবে ভেঙে যায় এর দশটা কারণ আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই ইমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে হলো মাইকেরাম যা কিছু বলেছেন এর মধ্যে দশটা শিরোনামে ইমান বঙ্গের মোটামুটি সবগুলো কারণ ওলামাইকেরাম জমা করেছেন এর মধ্যে প্রথম বিষয় আল্লাহুল আউ্বাল ইমান বঙ্গের প্রথম কারণ আশির কুবিল্লাহ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুতে কাউকে শরিক দ্বার সাব্যস্ত করা রব হওয়ার দিক থেকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক দ্বার সাব্যস্ত করলে যেরকম ভাবে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এবাদত পাওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটার ক্ষেত্রে কাউকে শরিক দ্বার সাব্যস্ত করলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে অনুরূপভাবে বিধান দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ কোনো রাষ্ট্র প্রধান বা রাষ্ট্রীয় আমির নয় এটা যারা বিশ্বাস করতে পারবে তাদের ইমান ঠিক থাকবে কিন্তু বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিরুদ্ধে অথবা আল্লাহর সাথে কম্পিটিশন করে নতুন বিধান জারি করার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রে প্রধানের কোনো সমাজের মোরল মাতব্যের আছে বললে কেউ যদি বিশ্বাস করে তাহলে তার ইমান ভেঙে যাবে অনুরূপভাবে আল্লাহর সাথে শরিক দ্বার সাব্যস্ত করলে ইমান ভেঙে যাবে কেউ যদি মনে করে আল্লাহর আনুগত্য যেভাবে করতে হবে এইভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করতে হবে কেউ যদি মনে করে আল্লাহকে যেভাবে মানতে হবে মাদ্রাসার মোতামে মসজিদের মসজিদের সেক্রেটারি অথবা স্কুল কলেজের সুপার হেড স্যার হেডমাস্টার তাকেও আল্লাহর মতো অনুগত্য করতে হবে এরকম বিশ্বাস যদি কেউ করে তার ইমান থাকবে না নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে যে কোনো ক্ষেত্রে কেউ কাউকে শরিক দ্বার সাব্যস্ত করবে সাথে সাথে তার ইমান ভেঙে যাবে এটা হলো ইমান বঙ্গ হওয়ার প্রথম কারণ দুই নম্বর কারণ মান জালা যারা আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কোন মাধ্যম সাব্যস্ত করে যেই মাধ্যমকে তারা আল্লাহর মতো করে স্মরণ করে বা ডাকে যেমন গাউসে পাক গাউসে আজম এই পরিভাষা শুনছেন কয়েক গাউসুল আজমের কৃপায় আজকে আমি এই বিপদটার থেকে পাচ্ছি গাউসুল আজম কাকে বলে জানেননি শাহেখ আব্দুল কাদির আল জিলানে রাহিমাহুল্লাহ ওনাকে গাউসুল আজম বলে 
এই আমাদের সমাজের এক দল মাজার পূজারী পীর ফকির বক্ত ল্যাংটা পীর ফকির বক্ত অথবা মাজার পূজারী এরা শেখ আব্দুল কাদির জিলানি রাহিমাহুল্লাহকে গাউসে আজম গাউসে পাক বলে এখানে আরেকটা বিষয় আপনাদের জেনে রাখতে হবে গাউসুন একটা আরবি শব্দ যেটা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে শিরিক হয় কেন জানেন গাউসুন শব্দের অর্থ হচ্ছে চূড়ান্ত সাহায্যকারী আল গাউস মানে চূড়ান্ত সাহায্য করা যিনি চূড়ান্ত সাহায্য করেন তাকে আল গাউসুল আদম বলা হয় যিনি চূড়ান্ত সাহায্য করেন সর্বোচ্চ সাহায্যকারী সবার চেয়ে মহান সাহায্যকারী যিনি তিনি কে একমাত্র আল্লাহ তাইলে প্রত্যেকটা বান্দার জন্য দুনিয়ার সব কিছুর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাহায্যকারী একমাত্র কে ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলমেন কেউ যদি মনে করে আল্লাহ সাহায্যকারী আছেন আর আল্লাহর পথে ডাক নেওয়ালা একজন পীর বুজুর্গ আছেন গাউসে আজম এই আব্দুল কাদির জিলানি তিনিও গাউসে আজম গাউসে পাক কেউ যদি এই বিশ্বাস করে তাহলে তার ইমান থাকবে না শিরিক হয়ে যাবে এইরকম আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কোনো অশিলা সাব্যস্ত করা কোনো মাধ্যম সাব্যস্ত করা যে মাধ্যমের দ্বারা বান্দা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চায় এইরকম কোনো মাধ্যম সাব্যস্ত করলে শিরিক হয়ে যাবে এটা হলো ইমানবঙ্গের দুই নম্বর কারণ আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কাউকে মাধ্যম সাব্যস্ত করা যাবে না আল্লাহ এবং বান্দার সম্পর্কটা সরাসরি এটা আমার দাবি না ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজে শিখিয়েছেন একটু লক্ষ্য করেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল ফাতেহার মধ্যে প্রথম আয়াত আমরা কি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য যিনি রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় আয়াত আর রহমানের রহিম যিনি মহাদয়ায় দয়াবান সীমাহীন দয়াশীল যিনি আর রহমানের রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন যিনি বিচার দিবসের মালিক কিয়ামতের দিনের মালিক যিনি এই তিনটা আয়াতে আল্লাহর শান মর্যাদা বর্ণনা করলাম আমরা আল্লাহ বিচার দিবসের মালিক এরপরে আল্লাহ আপনারই আবাদত আমরা করি আর আপনার কাছেই সাহায্য চাই এখানে কি আল্লাহ কোন মাধ্যম শিখাইছেন আল্লাহ আপনার সাহায্য চাই গাউসে আজমের দ্বারা আল্লাহ আপনার আবাদত করি গাউসে আজমের কবরের মাধ্যমে আল্লাহ এইভাবে শিখিয়েছেন কিভাবে শিখিয়েছেন ইয়া কানা আবদু আল্লাহ আমরা শুধুমাত্র আপনারই আবাদত করি ও ইয়া কানাস্তা আইন আল্লাহ আমরা সরাসরি আপনার কাছেই সাহায্য চাই তাহলে আল্লাহর আবাদত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করেছেন না সরাসরি বান্দাকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলেছেন অন্য আয়তে বলেছেন উদাহনি আস্তাজি বিলাকুম তোমরা আমাকে ডাকো আমি সারা দেব রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আল্লাহ বলেছেন ও ইদা সালাকে আইবাদি আননি আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করে বলে দিন ফাইননি করিব আমি তাদের অতি নিকটে খুব কাছে থাকি ইদা সালাকে আইবাদি আননি ফাইননি করিব তারা মুমিন উদাহরণ দিয়ে বোঝার জন্য কেউ রাগ করবেন না তো একজন মাজারে যায় সেজদা দিল মুসলমান লা ইলা হাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পাঠ করে কিন্তু মাজারে যায় বাবার কবরে সেজদা দিল ইমানের কাজ করলো না শিরকের কাজ করলো আপনি যদি মনে করেন না মাজারে যিনি সেজদা দিছে উনি তো আমার আব্বু আমার আব্বু সে তো বেইমান না আমার দাদা মুসলমান ছিল আমার আব্বু মুসলমান মাজারে সেজদা দিলে আব্বু ইমানদার থাকবে না বেইমান হয়ে যাবে যদি মনে করেন না আমার আব্বু মাজারে সেজদা দিলেও তার ইমান আছে তাইলে আপনি নিজেও মুশরিক হয়ে যাবেন এই কারণে যারা মুশ্রিক এবং কাফেরদেরকে মুশ্রিক এবং কাফের হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না তারাও কাফের হয়ে যায় এখন দেখেন কুফুর এক লোক বলল যে খুনের বিচার কোন বর্তমান যুগে এটা যদি কেউ প্রয়োগ করে তাহলে এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতা হবে আমাদের সমাজে স্কুল কলেজ ভার্সিটি শিক্ষিত কিছু অতি পণ্ডিতরা এরকম বলিয়া ওরাই কিনা নাস্তিক অথবা মুরতাদ টাইপের এরকম কিছু লোক যারা কলেজ ভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে আসে ওই রকম কিছু মুরতাদদের মুখে এরকম কিছু বলি শোনা যায় আল্লাহ বলতেছেন কোনের বিচার খুন করো পবিত্র কোরআনে আল্লাহ খুনের বিচার কি বলেছেন যে খুন করবে তাকে পাল্টা খুন করে ফেলতে হবে চুরি করছেন এসব চুরি করছেন নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল তাকে হাত কেটে দিতে হবে এটা আল্লাহর বিধান বর্তমান যুগে হাত কেটে দেয় তাহলে এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতা হবে বলেন কোরআনের আইন কেসে সমর্থন করেছে না কোরআনের আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বিদ্রোহ করেছে আল্লাহর কোরআনের আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ইমান থাকে না কুফুরি হয়ে যায় 
কুফরি হয়ে যায় এই রকম কাফেরদেরকে যদি কেউ মুসলমান মনে করে সেই মুসলমানও কিন্তু কাফের ঠিক কিনা ভাই এটা হলো আর না কিন্তু সালেস তিন নম্বর তিন নম্বর ইমান ভঙ্গকারী কারণ আর সাতটা কারণ সংক্ষেপে বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে চলে যাবো ইনশাল্লাহ চার নম্বর সুন্দর জীবন ব্যবস্থা উন্নত আধুনিক জীবন ব্যবস্থা গণতন্ত্রে নিয়ে আসছে কেউ যদি এটা মনে করে আমাদের সমাজে এমন মুসলমান আছে না নাই কয় রাসুল তো চোদ্দশো বছর আগের যুগের লোক উনি যা কিছু শিখাইছেন এগুলো হলো চোদ্দশো বছর আগে প্রযোজ্য ছিল এগুলো ওল্ড বার্সন পুরাতন সংস্করণ লেটেস্ট বার্সন হইল আধুনিক সংস্করণ হইল এই গণতন্ত্রের অনুসরণ করা গণতন্ত্র হলো আধুনিক রাসুলেরটা চোদ্দ শত বছর পুরাতন আর গণতন্ত্রেরটা আধুনিক এই নাম দিয়া কেউ যদি বলে যে ইসলামী শরীয়ত ব্যবস্থাটা চোদ্দ শত বছর পূর্বের পুরান ব্যবস্থা এটা আমরা মানি না আমরা আধুনিক জীবন ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে মানি কেউ যদি এমন বিশ্বাস করে অথবা এমন কোন কাজকর্ম করে বসে যেই কাজকর্মের মাধ্যমে তার তার আচরণ থেকে প্রকাশ পায় যে আল্লাহর রসুলের আনা শরীয়তকে বাদ দিয়ে সে আধুনিক কুফুরি জীবন ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে তাহলে সে ইমানদার থাকবে না কাফের হয়ে যাবে এটা হলো ইমান বঙ্গের চার নম্বর কারণ পাঁচ নম্বর আমার পছন্দ না অথবা বলে যে রাসুল এই কাজ করলে কি হয়েছে এই কাজটা আমি দেখতে পারি না আমার পছন্দ লাগে না এরকম কথা যদি কেউ বলে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে এটা ইমানবঙ্গের পাঁচ নম্বর কারণ ছয় নম্বর কারণ আমার দূর সম্পর্কের এক নানি থাকে ডাকায় হঠাৎ করে একদিন আমাদের বাসায় আসতে আমি জানিও না চিনিও না দূর সম্পর্কে কিভাবে জানে নানি হয় আমার সামনে চলে আসছে আমি উঠে রুম থেকে একটু দূরে চলে গেছি বলতেছে কি রে নাতে আমার চিনো না আমি তোমার অমুক নানি দ্বারা কি বোঝা গেল আল্লাহর নাজিল করা পর্দার বিধান সে মানে না তাচ্ছিল্য করেছে সাবধান পর্দা যদি কেউ জেনে বুঝে তরক করে আর মনে মনে ভাবে যে আল্লাহ আমার উপর পর্দা ফরজ করেছেন কিন্তু আমি আমল করতে পারি না আল্লাহর কাছে আমি দুষি আসামি তাহলে সে একসময় আল্লাহর কাছে তাওবা করলে নাজাত পাইতে পারে কিন্তু পর্দা করেও না পর্দাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করে যারা এরা সুস্পষ্ট মূর্তা এই হলো ইমান বঙ্গের ছয় নাম্বার কারণ সাত নাম্বার কারণ আস্তেহার জাদু করা জাদু শিখা বা জাদু প্রয়োগ করা এগুলো ইমান বঙ্গের সাত নম্বর কারণ আট নম্বর কারণ সরাসরি যারা কাফেরদের সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয় ওই মুসলমানরা সাথে সাথে মূর্তাদ হয়ে যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেই দিন থেকে সরাসরি আমেরিকানদের সাহায্য করে আফগানিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে ইরাকের হামলার সময় আশপাশের আরব রাষ্ট্রগুলোর যে সমস্ত সেনাবাহিনী ইরাকের মুসলমানদের পক্ষ না নেওয়া আমেরিকার পক্ষ নিয়েছে এই সবগুলো সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটা সদস্য দলগত কাফে এটা হলো ইমানবঙ্গের কয় নম্বর কারণ ভাই আট নম্বর কারণ নয় নম্বর কারণ মানে কেউ যদি মনে করে যে আমাদের সমাজে এমন কোন মুসলমান রয়েছে যারা মারিফত শরীয়ত দরকার নাই হে মারিফতের কায়েল মারিফতের আমে আমেল সে মারিফতের লোক শরীয়ত দরকার নাই পর্দা পশিদা হালাল হারাম কোনো কিছুর দরকার নাই সে মারিফতের লোক মারিফতের লোকদের জন্য পর্দা পশিদা হালাল হারাম কোনো কিছু প্রযোজ্য না বেগানাদের হাতে ধরে ধরে মুড়িত করে এমন লোক আছে না নাই কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তোমার এটা কেমন পিস সাহেব আল্লাহ নিষেধ করেছেন বেগানাদেরকে দেখতে পর্যন্ত আর তোমার পিস সাহেব বেগানাদের হাতে ধরে ধরে মুড়িত করতেছে এটা কোন ধরনের পীর কয় উনি মারিফতের লোক শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য না যদি মনে করেন কোন লোক শরীয়তের ঊর্ধ্বে রয়েছে তাহলে সাথে সাথে আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এটা ইমান ভঙ্গের নয় নাম্বার কারণ আল্লাহের আল এরাজ আন দিন আজাল জীবনের কোনো কাজকর্মে এমন কোনো অবস্থা প্রকাশ করা যে আল্লাহর দিনকে আমার দরকার নাই আমি যেমনি মন চাই মেনে চলবো 
এটা হলো ঈমান বঙ্গের দশ নাম্বার কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পরিপূর্ণ ভাবে আমাদেরকে ইমানদার হওয়ার তৌফিক দান করেন যেই সমস্ত কাজ করলে ইমান মজবুত হয় ইমান পূর্ণাঙ্গ হয় ওই কাজগুলো করার তৌফিক দান করেন যেই সমস্ত কাজ করলে ইমান ভেঙে যায় ওরকম সবগুলো কাজ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত থাকার তৌফিক দান করেন ওয়া আখিরুদ্দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন